அனைவருக்கும் வணக்கம் நாளாக வெயிலோட வெப்பம் அதிகமாகிட்டே இருக்கு வெளியே தலை காட்ட கூட முடியல சரி வீட்டுக்குள்ள வந்து ரெஸ்ட் எடுக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தா தரையில உட்கார கூட முடியல அந்த அளவுக்கு சுடுது பேனை பொத்தம் காத்து வர்றது போல அனல் காத்தா தான் வருது சரி என்னதான் பண்ணலாம் அப்படின்றத உங்களை மாதிரி நானும் ரெண்டு வருஷம் மாதிரி ஃபீல் பண்ணியிருக்கேன் ஏன்னா என்னோட வீடோட வெப்பம் அந்த அளவுக்கு இருக்கும் நைட்டு ரெஸ்ட் எடுக்க கூட முடியாது வந்து சரி என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு ஒரு பண்ணும் போது தான் மேலே தெருமாக்கூல் இல்லாட்டி ஃபால் சீலிங் அது மாதிரி பண்ணலாம் அப்படின்னு ஒரு முடிவு எடுத்தேன் பட் அதோட காஸ்ட்டு ப்ளஸ் வீட்டு ஓனர் அதை சப்போர்ட் பண்ண மாட்டாங்க சரி மேலே போய் நெட்டு க்ரீன் நெட்டு அது போடலாம் அப்படின்னு யோசி அதனால் இத்து போயிடும் சரி வேறு என்ன தான் பண்ணலாம் அப்படின்னு ரிசர்ச் பண்ணும்போது ஏன்னா வீட்டுக்காரங்களுக்கு ஒன்றும் பிரச்சனை இருக்க முடியாது நமக்கும் வந்து கூலிங் எஃபெக்ட் இருக்கணும் ரெண்டுக்கு சம்மார் பண்ணும்போது ஒரு பெயிண்ட் அப்படின்னு இருக்கிறதா நெட்டில் பார்த்தேன் அந்த பெயிண்டை வந்து நம்ம மாடியோட தரையில் பெயிண்ட் பண்ணனால நம்ம வீட்டோட வெப்பம் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகாமல் லெவல்லே மெயின் பெயிண்டோட அமௌண்ட் வந்து சிக்ஸ் தௌசண்ட்லேருந்து செவன் தௌசண்ட் வரை இருந்துச்சு ப்ளஸ் அவங்க வந்து பெயிண்ட் கம்பெனிக்காரங்களே வந்து அடிச்சு கொடுப்பாங்க அதுக்கு வர காசு தனியாக கொடுக்கணும் நம்ம வாங்கி அடிக்க முடியாது இது மாதிரி பிரச்சனை இருக்குது இவ்வளோ அமௌண்ட் ஆகுது சரி இதை குறைக்கிறதுக்கு வேறு என்ன வழி இருக்குது அப்படின்னு பார்க்கும்போதா ஒரு பெயிண்ட் ஷாப்பில் போய் டிஸ்கஸ் பண்ணும் போது அவர் என்ன சொன்னார்னா ரெண்டு அஞ்சு கிலோ ஒயிட் சிமெண்ட் வாங்கிக்கோங்க ப்ளஸ் டாக்டர் ஃபிக்ஸிட் த்ரீ நாட் டூ சீரியஸில் ஒரு பெயிண்ட் அப்பம்மா இருக்கும் அதையும் வாங்கிக்கோங்க ரெண்டு அஞ்சு கிலோ ஏன் அப்படின்னா மொத்தமாக பத்து கிலோ வாங்கி அதை மிக்ஸ் பண்ணி அதை வேஸ்ட் பண்ணாமல் அஞ்சு கிலோ லிமிட்டமெண்ட்டாக யூஸ் பண்ணும்போது நம்ம டைம் கேப் கிடைக்கும் நம்ம ஃப்ரீயாக ஒர்க் பண்ணலாம் ஃபஸ்ட்டு ஒரு பத்து லிட்டர் வாளியில் அஞ்சு கிலோ ஒயிட் சிமெண்ட் கொட்டிக்கோங்க ரெண்டாவது டாக்டர் ஃபிக்ஸ்டோட த்ரீ நாட் டூ இது வந்து த்ரீ நாட் டூ இந்த சீரீஸ் இதில் ஏகப்பட்ட சீரீஸ் அவங்க டாக்டர் ஃபிக்ஸ்ட் வச்சுருக்காங்க காங்கிரீட்டுக்கு அப்புறம் பீம் போடுறதுக்கு இந்த மாதிரி கெமிக்கல் கலங்கும் போது அதோட லைஃப் இன்க்ரீஸ் ஆகுதுன்னு சொல்கிறாங்க இது நம்ம இப்போ ரிப்பேர் சீரியஸ் இதுக்கு ஒரு த்ரீ நாட் டூ வந்து ரிப்பேர் சில கிராக்கு இதெல்லாம் விழுங்க வீட்டில் அதை சிமெண்டில் அப்ளை பண்ணி பண்ணும் போது இந்த கிராக்கு இதெல்லாம் அவ்வளோ லைஃப் கொடுக்கும் அப்படின்னால இந்த சீரீஸ் கொடுத்தாங்க இதை நம்ம வந்து இந்த ஒயிட் சிமெண்டோட அரை டப்பாக கலந்துக்கோங்க ஃபஸ்ட் அஞ்சு லிட்டர் அஞ்சு கிலோ ஒயிட் சிமெண்டில் இதில் அரை டப்பாக கலந்துக்கோங்க ரெண்டையும் மிக்ஸ் பண்ணி ப்ளஸ் வாட்டர் மிக்ஸ் பண்ணி நல்லா கலந்துக்கிட்டு உங்கள் மாடியில் பெயிண்ட் மாதிரியும் அடிக்கலாம் இல்லை அப்படின்னாலும் ஊற்றி விட்டு மொத்தமாக வாளியை அப்படியே ஊற்றி விட்டு அப்படியே பெயிண்ட் பண்ணால் பண்ணலாம் இப்போ எப்படி பண்ணணும் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் உங்கள் மாடியில் போய் நல்லா க்ளீன் க்ளீன் பண்ணிக்கோங்க எது தூசி கீசி இல்லாமல் எதுவும் பாச கீசாக பிடிச்சிருந்தாலும் அதை நல்லா சுரண்டி விட்டு க்ளீன் பண்ணிவிட்டு காலையில் ஒரு அஞ்சு மணிக்கு போய் அதை நல்லா ரெண்டு வாட்டி தண்ணியை வச்சு ஊற்றி கழுவிட்டு அதோட ஹீட் எதுவும் இல்லாமல் இருக்கப்போ இதை அப்ளை பண்ணுங்கள் கரெக்டாக ஒரு பன்னெண்டு மணியோ நாலு மணிக்கு போனீங்கன்னா அதோட ஹீட் இருக்கும் அப்போ இதை அடிச்சிங்கன்னா சீக்கிரம் பேர்ந்து வந்துடும் ஹீட் எதுவும் இல்லாமல் நல்லா சுரண்டிட்டு அப்புறமேட்டு இந்த முதலே சொன்ன மாதிரி தான் ஒரு பத்து லிட்டர் வாளியில் அஞ்சு கிலோ ஒயிட் சிமெண்டு கொஞ்சம் தண்ணி அஞ்சு லிட்டர் தண்ணியை எடுத்துக்கோங்க ப்ளஸ் இந்த டாக்டர் ஃபிக்ஸ்டோட அரை டப்பாக கொட்டிங்கன்னா நல்லா கலந்துட்டு பெயிண்ட் பதத்திலே வந்து அடிங்க இன்னொன்று திருப்பி அதே மாதிரி இன்னொரு அஞ்சு கிலோ வாங்கி அதில் தண்ணி ஊற்றிட்டு இந்த டாக்டர் ஃபிக்ஸ் மீதி அரை லிட்டரை ஊற்றி நீங்கள் மீதி ஏரியாவுக்கு கவர் பண்ணலாம் வந்து நானூறு ஸ்கொயர் ஃபீட்டுக்கு இதை தாராளமாக அடிக்கலாம் டூ இயர்ஸ் ஆச்சு இதை யூஸ் பண்ணி இப்போ வரவும் வீட்டோட டெம்பரேச்சர் நல்லா மெயின்டைன் ஆகிட்டு இருக்கு இதை உங்கள் வீட்டில் யூஸ் பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு சொல்லுங்கள் இதை நீங்கள் உங்கள் வீட்டில் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இதை நான் எப்படி நம்புறது செக் பண்ணணும் அப்படின்னா நீங்கள் உங்கள் ஏரியாவில் உள்ள ஒரு பெரிய கோயிலில் போனீங்கன்னு வச்சுக்கலாம் இப்போ மதுரையில் இருக்கிறனா அலர் கோயிலுக்கு போனீங்கன்னா மதியான நேரத்தில் நடக்கிறதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு பெரிய ஒயிட் கலரில் கோடு போட்டிருப்பாங்க அதில் நடந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஹூ ஹீட்டோட டிஃப்ரெண்ட் நல்லா தெரியும் நீங்கள் கல் பாறையில் நடக்கிறதுக்கும் அந்த ஒயிட் சிம்பு போட்ட பூசின இடத்துலையும் நடக்கிறதுக்கும் நல்லா டிஃப்ரெண்ட் இருக்கும் ஒரிஜினல் அந்த பெயிண்ட் வாங்கினா இன்னும் இன்னும் நல்ல நல்ல எஃபெக்ட் கிடைக்கும் இந்த பெயிண்ட் நம்மளாக யூஸ் பண்ணி நம்ம பண்ணது இது நல்ல எஃபெக்ட் கிடையாது ஒரு அஞ்சு வருஷம் வரும் அதெல்லாம் ஒரு பதினஞ்சு வருஷம் வரும் இதுதான் டிஃப்ரெண்ட் பார்த்து யூஸ் பண்ணி பாருங்கள் இதில் இதில் ஏதாவது சந்தேகம் இருந்தால் மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நன்